Goeiemorgen allemaal. Baie welkom bij ons in die Eredienst. Ons is bevoorrag vir oogend om ook die doop te bedien vir oogend. Jy het daar die afkondigings voor u, skoolverwisselingskamp, morgen oogend half tien, rijd die bus. Ons bid ook vir hulle in hierdie week, dit is een lekker week, spanbouw en alles, maar is vir ons kinders baie goed. Nieuwe intrekkers, um, moet net by die kantoor aanmeld sublief, en dan sien ons ook die luisie van voorbidding, geliefdes kom ons daar waar ons stil raak in ons eie, wat ons ook aan hierdie mense sal dink in hulle tyd van nood en herstel. Geliefdes, ek gaan vraag dat ons net vir een seconde stil raak in die teenwoordigheid van die heren voordat ons met ons eredienst begin. Kom ons sit net so en dan buig ons die hoofde. Liefdevolle en almachtige vader, Heere, baie dankie, dat ons vir oogend weer by mekaar kan wees. Dankie, Heere, vir die liefde, vir die genade en vir die trou. Heere, waar ons vir oogend weer by mekaar is, weet ons, Heere, jy is baie met ons. En daarom, Heere, kan ons hierdie geleentheid gebruik om aan jy die lof en die eer te bring. Heere, ons bid en ons vraag, maak het stil in ons harte, Rig ons gedagte, is Heere, dat ons vir hier die kleine rukkie nie sal bekommer oor alles wat in die wereld daar buiten gebeur nie, maar dat ons net weer sal kom om gevoed te word met die woord en met die liefde. Heere, wees saam met ons in hierdie eredienst, tot die eer alleen. Amen. Geliefdes, die Heere sê in sy woord, wat ek doen is volmaak, wat ek sê is suiver. Elkeen wat by my skuiling soek, beskerm ek. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Geliefdes, kom ons staan en dan sing ons ons loflik, lied 164, daar van strofes 1 en 2. Geliefdes, ek wil dadelijk wegval met die doop vir oogend en ek wil vir Rochelle en vir Maarten vraag om asjeblief hier by my te kom staan dat ons allemaal saam met haar, saam met hulle ook weer kan hoor wat het is wat die doop formuleer beteken. Ons het so'n bykie gepraat verlede week oor die doop, maar die betekenis van die doop moet ons weer aan luister. God het in die oud testament alle ooreenkomst aangegaan met Abram, en ons noem dit vandag die verbond. En daar die verbond kan vergelijk word met die testament waarin God al sy gaves tot sy kinder sy beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat hy ons vader is wat ons lief het en vir ons zorg. 
dat Jesus Christus ons verlosser is, en dat die Heilige Gees in ons woon, ons nieuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hier die gaves van God verdien nie, want ons sonde, waarmee ons gebore word, veroorzaak dat ons eindelijk die dood verdien. Maar Jesus het echter gesterf vir die sonde en hy het dit op hom geneem en daar aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die eeuwige lewe as geskenk vir ons allemaal aanbied. En ons en ons kinders is daarby ingesluid selfs, al verstaan hulle dit nie nou al nie. Die betekenis van die doop het ons ook gesê kan baie makkelijk verkeerd verstaan word. Dit is nie maar net een mooie gewoonte wat gedoen word terwille van nie. Dit is ook verseker nie daarom dat ons baie gelovig is en glo dat as ons doop is ons kinders vry gesprek van boze geeste en machte en sovoorts nie. En dit is ook nie die geleentheid waar een kind sy naam kry nie. Dit gaan by die doop oor God wat hom met sy liefde aan ons verbind. En ons het bykie gepraat oor en ons het gesê Dis God wat kom en sê, nou sê my nie. Ons as mens speel eindelijk geen rol in die doop nie. Die doop is God gecentreerd en God wat kom en sê, maar ook hierdie klein mensie is deel van my koninkryk, deel van hierdie erfgenaam in my testament. En ons as ouders kom en ons sê, Heere, ja kom vat my kind. En ons maak belofte daarby saam, maar ons moet nooit vergeet, dat God centraal staan nie. Geliefd is, ek gaan vraag, dat ons net so bly sit, dan sing ons die volgende lied, lied 292, daarvan stroef is 1, terwyl klein Jaden hier by sy ouwers aansluit. Maarten en Rochelle, kom ons luister dan ook wat hierdie verbindenis tussen ons en God beteken. Ek vraag dat jylle na hierdie vraag sal luister en daarop sal antwoord. Belei jylle dat hoewel ons kinders as sondags in die wereld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van die gemeente gedoop moet word. Aanvaar jylle die Bijbel as die woord van God en aanvaar jylle die leer van die kerk soos die beleidende skrifte dit verwoord as die ware en volkome leer van ons verlossing. En beloof jylle om hier die kind en die leer na die beste van jylle vermoe te onderrig en te laat onderrig. Maarten en Rochelle, wat is hier op jylle antwoord? Geliefdes, dan gaan ek vraag dat ons oor gaan tot die doop van hierdie blauw oogseentje. Hy dig, hy dig. Draai net vir my so, dat hulle jylle daarom kan sien. Hy dig, ja. Gaan ek vir my so klein bykie nader. Dankie. Herman Jaden Poetsee, Ek doop jou nie naam van die Vader, en van die Seen, en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons staan en dan sing ons ook hier die gesing, die Seen bede toe.
beteken het vir die doopsie. Daar te veel op hierdie pad, mag dit veel een groot zien is. Veel een zien, kan je nog kom stil. Jy gaan my nie kwalik neem nie na. Ok. Geliefdes, ek gaan vraag dat ons stil word, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Heere, wat een groot voorrecht om weer getuie te wees van die sakrament van die doop. Ja, Heere, om weer te kan hoor en te kan sien dat u ons kom haal en u ons deel maak van die koninkryk, deel maak van u erfgenaam. Ja, Heere, wat een wonderlijke voorrecht om te weet dat ons as mens niks daarvan hoef te verdien nie. Dit is alles in u hande. Jy maak dit vir ons moendlik, Heere. Jy gee vir ons die richting en die leiding. En daarom kan ons ook weer vir oogend saam met hierdie ouwers en hierdie familie bid en vraag, Heere, leie hulle op hierdie pad. Maak hierdie belofte vir hulle een belangrike belofte waarby hulle sal lewe en sal bly. Maar Heere, herinner ons ook aan die beloftes wat ons sal aan jy gemaakt het. Tra ons, Heere, om weer daarna te kan luister, dit weer in ons harte te kan oordink, ja, Heere, en weer ons levens daar volgens in te rig. Heere, waar ons nou het die woord lees, wat ons aangaan met ons eredienst, bid ek, Heere, dat hierdie boodskap sal bly tot eer van die naam. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vir oogend is daar, uit die evangelie van Matthies. Matthies hoofstuk 15, daar gaan ons so 10 versies saamlees van een vers 10 tot 20. Matthies 15, daar van een vers 10, daar staan die volgende. Toe het Jesus die medegetin nader geroep en vir hulle gesê, Julle moet nou luister en mooi verstaan. Dit is nie wat by die mond ingaan, wat die mens onrein maak nie, maar wat by die mond uitkom, dit maak die mens onrein. Daarna het die disciples na hom toe gekom en gesê, Weet jy dat die fariseers hulle vererg het, toe hulle gehoor het wat jy sê? Maar Jesus antwoord, Elke plant wat my hemelse vader nie geplant het nie, sal uitgetrek word. Laat staan hulle maar, hulle is blinde leiers van blindes. As een blinde, een blinde lei, val al twee in die sloot. Petrus sê toe vir hom, verduidelik toch vir ons die beeldspraak? Verstaan ook jylle dit nog nie? Antwoord Jesus, begryp jylle nie dat alles wat by die mond ingaan, na die maag toe gaan en daarna uit die lichaam uitgaan nie, maar wat by die mond uitkom, kom uit die hart. En dit is die dinge wat die mens onrein maak. Uit die hart kom slechte gedagtes, moord, overspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis, kwaadpraterij. Dit is die dinge wat een mens onrein maak, maar om met ongewaste hande te eet, maak een mens nie onrein nie. Net tot so vir ons skrif lees. Geliefdes, die ou mens het altyd gesê as iemand so vreselik hik, hy moet bykie dink, wanneer laas het hy een wit paard gesê? In die moendlikheid laat die focus dan nou so bykie afgeleid sal word. Maar vir oogend wil ek u vraag, wat het in die laaste paar dae in die gedagtes omgegaan. Waaran het die gedink en 
wat het u gesê? Telk is een paar dagen te veel, telk moet ons sê, net gister of net vir ochend. Wat het u vir u huismense gecommuniceerd? Was dit goed? Of was dit vol kritiek? Wat het in u hart aangegaan? En sien, ons praat soms baie vinnig, zonder dat ons rechtig daaroor nadink. En die ou gezegde lei, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En dis nou precies dit, wat Jesus vir die mense van daar die tijd wil kom sê. Hy sê vir hulle, dat hierdie reinheid, wat vir hulle so belangrijk is, gekoppel moet word aan dit wat eigenlijk maar by jou mond uitkom. En as ons kyk na die oud testament, dan sien ons dat die reinheid was vir die mense ongelooflik belangrijk. Reinheid het bepaal of jy kan deel wees aan die eredies. En so iets gebeur het en jy is onrein gewees, dan sou jy eers een paar dinge moes gaan doen, daarna terug gaan na die priester, en die priester moet jou dan eers weer rein verklaar, voordat jy weer kan deel wees van die eredies. En daar was ongelooflik baie reels, reels wat er koos geëet mag word, hoe dit gaar gemaakt mag word, enzovoort. En daar is byvoorbeeld gegloe dat die mens nie mag varkvleis eet nie, want varke is aan die afgoede sy op hulle offers, daar in die brand gesteek en dis vir hulle geoffer. Daar was ook reels rondom waterkos op waterda en by waterfeeste. En ek het het so vinnig raak gelees, maar hulle praat van die 1115 wette net vir hoe die sabbadag gevier mis word. En al hier die wette, het het per ty keer vir die gelovig is, die lewe moeilik gemaakt. En dan kom Jesus, en dan kom skuif hy weer, die mens is een verstaan van daar die tyd. En hy sê dat het, nie die koos en die drank is, wat die mens inneem, wat onrein maak nie. Dit is juis, wat in die mens self is, Dit wat daar in jou hart aangaan, wat die onreinheid bevat. En nou praat Jesus direct tegen die fariseers, en ons sien dat hulle het hulle vererg daar oor. Maar Jesus bekleem toen dit, dat alles om ons, nie ons koos, of ons geld, of ons kleren, of ons mag, of ons huis, of ons karre, niks van dit kan die goedheid wat daar in die mens is, verander of vernietig nie. Jou reinheid, jou gehoorzaamheid, die benier waarop jy leef, dit word nie bepaal dier die dinge buiten jou nie. Nee, jy self maak die kiese hoe jy wil leef. En ons hoor nogal baie oor ons kieses. Maar besef jy dat ons elke dag besluite maak wat die rest van ons levens kan beinvloed. Dier die loop van die dag maak ons het besluite van wat ons gaan doen, hoe ons dit gaan doen en hoekom ons dit gaan doen. En baie van hierdie besluite is sommer alledags, ons neem dit makkelijk. Wat is nou na de checkers of pick and pay? Maar nie alle keeses is so makkelijk en eenvoudig nie. Van ons besluite moet ons eers goed oordink en Ons moet mooi gaan besin, voordat ons dit neem. Besluit is soos, gaan ons huis verkoop en een plaas koop. Is daar genoeg fondse vir een tweede voertuig? Wat een richting moet ek gaan studeer, wat by my persoonlikheid en by my belangstellings pas? Maar ons maak ook besluit oor, wat een rol moet geloof in my leven speel? Gaan ek my kind doop of nie? Gaan ek by daar die belofte bly, of nie? Kees is wat ons dwing om net so'n bykie ons opties te oorweeg. Om bykie na die gevolge van ons besluite te dink en te kyk, en te besluit of ons kan sien om met daar die gevolge saam te leef. 
want het is juist die belangrike besluiten wat so moeilik is. Die gevolg daarvan. En Jesus sê dan, dat onrein uit ons hart uitkom. En automatisch kom al ons besluiten wat ons dan neem, onmiddellik onder die vergroot glas. Wat mense dagelijks van my en van jou sien, hang af van die keeses wat ons maak. Soms is dit makkelijk om te besluit wat een rol geloof gaan speel, want om te doop is ons nou maar eindelijk maar traditie. Ons ouwers en hulle ouwers het allemaal hulle kinders gedoop en ja, dit is vanzelfsprekend, die dag as ons kinders het gaan, ons die selfde ding doen. Dit is doodgewoon. Of is dit doodgewoon? Geliefdes, ons besluit so vinnig oor dinge wat ons innerlik beinvloed. Maar oorweeg ons nog rechtig om geloof by hier die prentje in te sluit. Dink ons rechtig aan hoe ons geloof ons harte en ons dade richting gee. Ons noem ons toch allemaal self gelovig is, maar ek wonder soms of dit is wat ander by ons sien. Sal ons handelinge en ons gedagtes telk anders lyk, as ons net weer bykie focus op God. Jesus' liefde en dat dit die richting by sy sal wees op ons pad. Jesus sê hier vir die omstanders, dat niks van buiten af hulle onrein maak nie. Maar het is dit wat in hulle harte aangaan, wat die onreinheid bepaal. En daar die skaapjoppie, gaan elke cholesterol een bykie opjaag, ja. En dan die stikkie koek, gaan elke nog so extra rolliekie veroorzaak. Maar niks wat ons eet, of drink, of rai, of doen, of hoor, of lees, kan verander wie jy is nie. Slechts jy maak die kese van wat ander van jou gaan sien. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En daarom sal ander baie vinnig kan achterkom, wat was die kese wat jy gemaakt het. Kijk ons nog teen hierdie rituele en tradities vast, of maak ons die kese om dit te ervaar en te beleef vir wat het is. Geliefd is die kese is voor die deur. Ons moet kies of ons met ons liefdeloose levens gaan aangaan, of ons gaan vir die wereld moet getuig dat ons harte werkelijk garig is op God. Amen. Geliefd is, ek wil hy vraag dat ons staan en dan gaan ons allemaal saam ons geloof belei in ons Heere. Kom ons staan. Ek gloe in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jesus Christus sy oor die Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, Ek gloe in die heilige gees. Ek gloe aan die algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die eeuwige lewe. Amen. Ek kan my weer sit. Geliefd is ons gee geleentheid nou vir die dankoffer om opgeneem te word.
vrou nederig verskoning vir die vakantie preek. Geliefdes, kom ons staan en dan sing ons ons slotlied, lied 4, 7, 5, Allerhoogste Himmel, Vader, lofgesinge, prijs die naam, in ons kerke, in ons huise, loof ons, dank ons, iets te saam. Kom ons staan en sing ons vers 1 en 2, dan kan u blij staan vir die uitspreek van die Seen en die sing van die Amen daarna. Geliefdes ontvang die Seen van die Heere en gaan in vrede. Die Heere sal jylle Seen en jylle beskerm. Die Heere sal tot jylle redding verskyn en jylle genadig wees. Die Heere sal jylle gebede verhoor en aan jylle sy vrede gee. Amen. Gaan in vrede. 